கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைம உண்டாவதாக இந்த நாளிலும் கூட நாம் ஆதி அகமத்தின் புத்தகம் ஆறாம் அதிகாரத்தில் ஒரு நல்ல அருமையான சத்தியத்தை நம்ம தியானிக்கப் போகிறோம் பர்சுத்த ஆவியானவர் நமக்கு உதவி செய்வாராக காதல் கல்யாணமும் உலக அழிவும் என்கிற ஒரு தலைப்பின் கீழாக இந்த பாடத்தை தியானிக்க போகிறோம் காதல் கல்யாணமும் உலக அழிவும் நோவா காலத்திலே தேவன் ஏன் இந்த பூமியை அளித்தார் நோவா காலத்திலே தேவன் சலத்தினாலே பூமியை ஏன் அழித்தால் பல காரணங்கள் இருக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு இந்த பூமி அழிப்பதற்கு ஆனா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரணம் என்ன காரணம் என்றால் காதல் திருமணம் இந்த காதல் திருமணம் தான் ஆண்டவர் இந்த பூமி அழிப்பதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு காரணமாக அமைந்தது என்ன பாஸ்டர் சொல்றீங்க ஆமா பரிசுத்தமான ஜாதி பரிசுத்தமற்ற ஜாதியோடு கூட திருமண உறவு கொண்டதுதான் வேதம் காதல் திருமணம் என்று சொல்லுகிறது பரிசுத்தம் உள்ள ஜாதி என்றைக்குமே பரிசுத்தம் உள்ள ஜாதியோடு தான் இணையணும் அதுதான் இந்த வேதத்தினுடைய நோக்கம் மல்கிய புத்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது அவர் ஒருவனை அல்லவாய் படைத்தார் ஆவி அவரிடத்தில் பரிபூர்ணமாய் இருந்ததே பின்ன ஏன் ஒருவனை படைத்தார் தேவ பக்தியுள்ள சந்ததியை பெரும்படி தானே ஆகையால் அதாவது இந்த மல்கிய புத்தக இரண்டாம் அதிகாரம் பதினஞ்சு என்ன சொல்லுதுன்னா நம்ம ஆண்டவரிடத்துல திரளான ஆவிகள் இருந்தது ஆதாமை படைக்கிற நாட்களில அந்த ஆதாமை போல பல ஆதாமுக்களை தேவன் உருவாக்க முடியும் பல ஏவாலை தேவன் உருவாக்க முடியும் ஆனாலும் ஆதாமையும் ஏவாலையும் ஏன் படைத்தார் பரிசுத்தம் உள்ள சந்ததியை பெற்றெடுக்கணும் இதுதான் தேவனுடைய திட்டம் ஆதாமையும் ஏவாலையும் இந்த பூமியில உருவாக்குவதற்கான முதலாவது ஒரு காரணம் என்ன சந்ததி பரிசுத்தம் உள்ள சந்ததி இந்த பரிசுத்தம் உள்ள சந்ததியை பெற்றெடுப்பதற்கு தான் தேவன் அவர்களை உருவாக்கினார் அப்ப இந்த பரிசுத்தம் உள்ள சந்ததி ஆறாம் அதிகாரத்தில் பாவ சந்ததியோடு சேர்ந்துருச்சு பரிசுத்தம் உள்ள சந்ததி பாவ சந்ததியோடு சேர்த்ததுனால தான் நோவா காலத்தில் தேவன் பூமியை அழிக்க சித்தம் கொண்டார் என்னைக்குமே பரிசு சந்ததி யாரோடு இருக்கணும் பரிசுத்தம் உள்ள சந்ததியோடு தான் இருக்கணும் நீங்களும் நானும் திருச்சபையும் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட எல்லா ஜனமும் பரிசுத்தம் உள்ள சந்ததி தான் நம்ம பாவிகளோடு கூடையோ துன்மார்க்கனோடு கூடையோ இயேசுவை அறியாத ஜனங்களோடு கூட எந்த விதமான உறவுகள் வைத்து கூட குறிப்பாக திருமண உறவு நீங்க பழகலாம் நண்பர்களா பழகலாம் சொந்தக்காரோட பழக தப்பு கிடையாது பேசலாம் அது பிரச்சனை இல்லை ஆனா என்ன உறவு திருமண உறவு வேதத்தில் மொத மொத இந்த காதல் கல்யாணமும் உலக அழிவுன்றது ஆதியாக மாறாம ஆண்டு ஆரம்பிக்கிறார் வேதம் என்னைக்குமே காதல் என்ன செய்கிறது இல்ல அங்கீகரிக்கிறது இல்ல ஆனபடினால இந்த அதிகாரத்தில் ஆரம்பத்தில் இருந்து நம்ம கடைசி வரைக்கும் தியானிப்போம் பொதுவாக ஆண்டவர் ராதாமியவாலை படைத்தான் பார்த்தோம் ஒரு பரிசுத்தம் உள்ள வித்த உருவாக்க வேண்டும் என்ற தேவனுடைய திட்டம் சாத்தான் என்னைக்குமே பரிசுத்தமான வித்த உருவாக்க விடவே மாட்டான் ஜனங்கள் பரிசுத்தமா இருக்க யார் விட மாட்டான் சாத்தான் விடவே மாட்டான் அப்ப ஆதாமும் ஏவாடு ரெண்டு பேரும் பரிசுத்தமாக தான் இருக்காங்க தேவ மகிமை பெற்று இருக்கிறாங்க உடனே நமக்கெல்லாம் தெரியும் அந்த பழத்தை சாப்பிட சொல்லி தேவனுக்கும் ஆதாமுக்கு இருந்த உறவுகள் என்ன செஞ்சிருச்சு பெரிய விரவம் தோட்டத்தை விட்டு வெளியே போயிட்டாங்க இப்ப பரிசுத்த சந்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியுமா அடுத்ததாக ஆபேல் காயின் இந்த ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் பிறக்கிறது அதுல இந்த ஆபேல் கர்த்தரை தொழுது கொள்ள ஆரம்பிக்கிறார் இந்த ஆபேல் ஆண்டவரை ஆராதிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு அதனால பரிசுத்த சந்ததி உருவாக ஆரம்பிக்குது காயின் மூலமா அல்ல யார் மூலமாக ஆபேல் மூலமாக ஒரு பரிசுத்த சந்ததி உண்டாக அப்படியே ஆரம்பிக்கப்படுது நாட்களில் அந்த சத்துரு சாத்தானவன் காயின் மூலமா போய் பரிசு சந்ததி வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஆவேல கொலை பண்ணிட்டாங்க அப்ப ஆதாமுக்கு ஒரே கவலை ஐயோ தேவ நம்ம படைத்த நோக்கம் எந்த நோக்கத்துக்காகத்தான் பரிசுத்த சந்ததிய பெற்றெடுக்கத்தான் 
தூரதேசத்துக்கு போறாரு போய் என் கல்யாணம் முடிக்கிறாரு உடனே எங்க போய் யார் இருந்தாங்க காயின் மனைவி யாரு அப்படின்லாம் ஒன்றும் சந்தேகப்படாதீங்க எல்லாம் ஆதாம் சந்ததி தான் வேதத்தில் அந்த ஆதாமுக்கு மூணு பிள்ளைங்களை குறித்து தான் போட்டிருக்கு ஆனால் ஆதாமுக்கு எக்கச்சக்கமான பிள்ளைகள் பிறந்திருக்கு இது வந்து ஆதி ஆகமத்தின் புத்தகம் ஒன்றிலிருந்து ஆறு வரைக்கும் உள்ள அந்த வசனத்தில் ரெண்டாயிரம் வருஷம் உள்ள வரலாறு இருக்குது நமக்கு எல்லாமே உடனே என்ன யாருமே இல்லையே அப்படி பார்க்கக்கூடாது நிறைய இருக்கிறாங்க ஆதாமுக்கு அநேக பெண் பிள்ளைகள் பிறந்ததாக அதே ஆதாம் அதி ஆகம் புத்தகம் அஞ்சாம் அதிகாரத்தில் இருக்குது ஆதாம் தொள்ளாயிரத்தி முப்பது வருஷம் வாழ்ந்தார் அநேக பெண்களையும் பிள்ளைகளையும் பெற்றெடுத்தார் இருக்கு அப்ப பெண்கள் வரலாறு காணும் அவனு பிறந்த பெண் பிள்ளை வரலாறு காணமே இருக்கு அது மறைவா இருக்கு அந்த சந்ததியில தான் திருமணம் முடிச்சிருக்கிறாங்க காயின் அப்ப காயின் ஒரு ஊருக்கு போனாரு அங்க போய் நூத்தி என்கிற ஒரு பட்டணத்தை கட்டி குடும்பங்களை பெற்றுக்கொண்டு அவன் கணவன் மனைவியை வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாரு அது முழுக்க முழுக்க பரிசுத்தமற்ற சந்ததி தேவனை ஆராதிக்கிற சந்ததி பரிசுத்தமான சந்ததி சொல்லுங்க தேவனை ஆராதிக்கிற சந்ததி என்ன சந்ததி பரிசுத்தமான சந்ததி தேவனை ஆராதிக்காத சந்ததி பாவமான சந்ததி பரிசுத்தமற்ற சந்ததி இப்ப காயின் தேவனை ஆராதிக்காதபடினால அவன் தனியா போயிட்டாங்க இப்ப ஆதாமுக்கு அடுத்த ஒரு பயம் பிறக்கிறான் ஆதியா புத்தகம் நாலாம் அதிகாரம் கடைசி வசனம் இப்படி சொல்லுது சேத்துக்கு ஒரு குமாரன் பிறந்தார் அவன் பேர் ஏனோஸ் அப்பொழுது கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள் இந்த சேத்து யாரு ஆதாம் பையன் ஆதாமுக்கு நூற்றி முப்பது வயதாகிற போது சேத்தை பெற்றெடுத்தான் சேத் யாரை பெற்றெடுக்கிறார் ஏனோஸை பெற்றெடுக்கிறார் இந்த ஏனோஸ் பிறந்ததுனால யாருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ள ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப கர்த்தர் விரும்புகிற அந்த பரிசுத்தமான சந்தி இப்ப உருவாகுது ஆதாம் மூலமா உருவாகல ஆபில் மூலமா உருவாகல தோத்துருச்சு இப்ப யார் மூலமா உருவாகுது சேத் வம்சத்தின் மூலமாய் கர்த்தரை தொழுது கொள்ள ஒரு சந்ததி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பரலவுத்த ஆண்டு பயங்கர சந்தோஷம் அப்பா இந்த ஆதாம் படைச்சேன் அவன் என் சித்தத்தை என்ன செய்யல நிறைவேற்றல தே பாவம் செய்து தோட்டத்தை விட்டு வெளியே போயிட்டான் அடுத்ததாக ஆபேல் அது காயின் கொலை பண்ணியாச்சு இப்பதான் ஒரு சந்ததி எனக்கு என்று அன்று ஒரு பயங்கர சந்தோஷம் கர்த்தரை ஆராதிக்கிறவர்கள் பெருகுனா பரலவு சந்தோஷப்படும் அம்மே கர்த்தரை ஆவியோடு உண்மையோடும் ஆராதிக்கிறவர்கள் என்றால் ஆவியோடு உண்மையோடு ஆராதிக்கணும் அப்ப சேத்து வம்சம் ஆராதிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே பரவத்துறை சந்தோஷம் அந்த சந்ததி அப்படியே பெரிய கொண்டே போகிறது இது அஞ்சாம் அதிகாரத்தில் அப்படியே அந்த சந்ததியுடைய வம்சம் சொல்லிட்டு ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்னாம் வசனத்துக்கு வந்துட்டாரு ஆறாம் அதிகாரம் ஆதி ஆகமத்தின் புத்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்னாம் வசனம் மனுஷர் பூமியின் மேல் பெருக துவக்கி அவர்களுக்கு குமாரத்திகள் பிறந்த போது கீழே வசனம் தேவ குமாரர் மனுஷ குமாரத்திகளை அதிக சௌந்தரியம் உள்ளவர்கள் என்று கண்டு தங்களுக்கு பெண்களை தெரிந்து கொண்டார்கள் இதுதான் காதல் கல்யாணம் இந்த இடத்துல மனுஷர் பூமியின் மேல் பெருக துவக்கி மனுஷர்கள் நான் யாரும் நான் படிக்கணும் அடுத்து தேவ குமாரர் தேவ குமாரர் இது யாரு அதாவது வேதத்தில் வந்து அநேக விதமான சத்தியங்கள் மறைக்கப்பட்டிருக்கு அது கூடைய ஆழமான வசனங்களும் பைபிளில் இருக்கு நீங்கள் உள்ளே போய் படிச்சுன்னு விளக்கம் கிடைச்சிரும் என்னென்னா அந்த ஆறாம் அதிகாரத்தில் இன்னைக்கு உலக அளவில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா அநேக வேதாகம கல்லூரிலையும் சரி அநேக பைபிள் படித்த நல்ல பெரிய பெரிய பரிசுத்தவான்கள் எல்லாம் இந்த விஷயத்தில் வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை இப்படியாக சொல்கிறாங்க அதாவது விழுந்து போன இந்த ஆண்டவர் வந்து பரலோகத்திலிருந்து யாரை தள்ளி விட்டார் லூசிபர் தள்ளி விட்டார் இல்லைங்களா இந்த லூசிபர் தான் இங்கே வந்து கல்யாணம் முடித்தாங்க விழுந்து போன தேவ தூதர்கள் தான் என்ன செஞ்சாங்க கல்யாணம் முடித்தாங்க அவங்களுக்கு பிறந்தது தான் யார் ராட்சதர்கள் என்று அநேகர் போதிக்கிறாங்க அது உண்மை என்று என்ன செய்கிறாங்க வாத வாதம் பண்ணுறாங்க இதுதான் உண்மை அந்த இடத்துல வந்து தேவ குமாரர்கள் யாரு தேவ தூதர்கள் தான் மனுஷ குமாரத்தையோடு கூட திருமணம் பண்ணினார்கள் என்று அநேக கருத்துக்களை முன் வைக்கிறாங்க எந்த கருத்தை முன் வச்சாலும் யார் எது சொன்னாலும் பரிசுத்த வேதாகமோ அதை அங்கீகரிக்கணும் அவரவருக்கு ஆயிரத்தில் சொந்த கருத்து இருக்கும் ஒவ்வொரு கல்லூரியிலையும் ஒவ்வொரு விதமான ஸ்டடி கொடுக்குறாங்க வித்தியாசமான போதனைகள் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு போதனைகள் எல்லாம் சத்தியமாயிராது 
நல்லா கவனிக்கணும் போதனைகள் என்ன ஆயிடாது சத்தியம் தான் போதனையா மாறணும் அமைன் போதனைகள் என்னவா மாறாது சத்தியமா மாறாது அவங்க போதிச்சதுனால அது உண்மை ஆயிடாது பெரிய பாஸ்டர் சொல்லிட்டாரு சின்ன பாஸ்டர் சொல்லிட்டாரு அந்த ஜோலியே இருக்க கூடாது நமக்கு யாரும் சொல்லட்டும் பைபிள் என்ன சொல்லுது அலையா என் பரிசுத்த வேதம் என்ன போதிக்குது என்பதான் பார்க்கணும் அப்ப பரிசுத்த வேதம் இந்த விழுந்து போன தூதர்களா இல்ல மனுஷர்களா என்பதுதான் நம்ம தியானிக்க போறோம் அமையன் பொறுமையா கேளுங்க அப்பதான் நீங்கள ஒரு முடிவுக்கு வர முடியும் ஒருவேளை இதுல உங்களுக்கு இல்ல பாஸ்டர் ஒரு உடன்பாடு இல்ல அப்படின்னா நீங்க அதுக்கான ஆதார வசனங்களுக்கு என்ன செய்யணும் தரணும் இந்த கருத்து சரியில்லை வசனம் இப்படி சொல்லுது அப்படின்றத நம்ம என்ன செய்ய நீ பதிவு செய்யணும் அதை நீங்க சொல்லணும் அதை விட்டு தவறு சரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது எந்த ஒரு போதகமே யாரு பண்ணாலும் கள்ள உபதேசம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது இந்த வசனம் இப்படி நீங்க தப்பா சொல்றீங்க இந்த வசனத்துக்கு இந்த விளக்கம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பதிவு செய்யணும் சொல்லணும் வாயில சொல்லிடலாம் தப்பு தப்புன்னு சொல்லக்கூடாது தப்புன்னு எல்லாரும் சொல்லலாம் காரணம் எல்லாம் சொல்ல முடியுமா எந்த தப்பு இந்த வசனம் இப்படி இருக்கிறது நீங்க சொல்லுகிற வசனம் இப்படி இருக்க வித்தியாசம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாதான் நம்ம சரி பண்ண முடியும் இல்லைங்களா சும்மா வாய்க்கு வந்த மாதிரி அதெல்லாம் தப்பா சொல்றாங்க உலகம் அப்படித்தான் சொல்லும் இல்லைங்களா அதெல்லாம் கண்டுக்கிடக்கூடாது சத்தியம் என்ன சொல்லுதோ அதை சொல்லணும் ஆனா அப்படி நல்ல இந்த ஆறாம் அதிகாரத்துல நம்ம கொஞ்சம் அப்படி நிதானமா தியானிக்க போறோம் அப்ப இந்த இடத்துல மனுஷ பூமியின் மேல் பெருக துவக்கி தெளிவா இருக்கு மனுஷர்கள்னு இத வந்து பரிசுத்த வேதாகமத்துல இருந்து நம்ம எப்படி படிக்கிறோம் இந்த மனுஷர்கள் யாரு அப்படின்னா காயின் வம்சம் இந்த மனுஷர்கள் யாரு ஏன் காயின் வம்சம் சொல்றோம் தேவனை ஆராதிக்காத கூட்டத்தை உலகம் என்ன சொல்லுது ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு மனுஷர்கள் தான் இப்ப கூட நம்ம கூட வேதம் சொல்லுது ஆண்டவர் சொல்றாரு நீங்க எல்லாமே நம்ம எல்லாம் ரசிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஏசு சொந்தரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் இப்ப ஏற்றுக்கொள்ளாத ஜனத்தம் வேதம் எப்படி போதிக்குது மறித்தவர்கள் அவர்களை வேதம் எப்படி போதிக்குது மறித்தவர்கள் தான் போதிக்குது அக்கிரமங்களிலும் பாவங்களில் மறைச்சு கிடக்கிறாங்க ஆனா உங்களை என்ன இயேசு ஞான ஸ்நானத்தினால உயிர்ப்பித்திருக்கிறார் அதனால நான் இயேசு கிறிஸ்துவ ஒருவர் பின்பற்றி வர விரும்புவார் அப்ப ஆண்டவரே உண்மை பின்பற்றி வர விரும்புறேன் ஒண்ணு ஒண்ணு ஆண்டவர் சரி வா அப்படின்னு ஒரு சொல்லுவாரு நான் போய் என் தகப்பனையும் அடக்க பண்ணிட்டு செஞ்சிடுறேன் வந்துடுறேன்னு வரு உடனே இயேசு அந்த இடத்துல சொல்லுவாரு மறித்தோர் தங்கள் மறித்தோரை அடக்க பண்ணட்டும் நீ என்னை பின்பற்றி இப்ப ஏசு என்ன சொல்றாரு அவன்கிட்ட உங்க அப்பா மறிச்சிட்டாரு மறித்த உங்க அப்பாவை மறித்தவர்கள் அடக்கம் பண்ணுவார்னா எப்படி சாத்தியமா மறித்தோர் தங்கள் மறித்தோரை அடக்கம் பண்ணட்டுன்னு வாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உங்க அப்பா உண்மையிலேயே சரீரத்துல மறிச்சிட்டாரு உங்க அப்பாவை சுத்தி அழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்க பாரு அவங்க எல்லாம் ஆத்துமாவில் சேர்த்துட்டாங்க ஆத்துமாவில் செத்தவங்க சரீரத்துல செத்தவங்க அடக்கம் பண்ணுவாங்க நீ என்ன பின்பற்றி வாங்கினாரு அலையிலுயா நீங்களும் நானும் தான் இயேசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொண்டதுக்கு முன்னால ஆத்மால சித்து தான் கிடந்தோம் என்னைக்கு இயேசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொண்டோமோ அன்னைக்கு நமக்கு ஆத்தம் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கு அலை லூயா அப்ப ரசிக்கப்படாத ஜனங்களை என்ன செஞ்சிருக்கிறோம் நம்ம மறித்தவங்க தான் அழைக்குது வேதம் அது போல இயேசு கிறிஸ்துவை தேவனை ஆராதிக்காத இந்த கூட்டத்தை வேதம் என்ன சொல்லுது மனுஷ குமாரர் பூமியின் மேல் என்ன செய்து பெருக துவக்கி அந்த காயின் வம்சம் அப்படி பயங்கர பெருகுது நிறைய குழந்தைகள் காயின் வம்சத்தில் வருது இந்த காயின் வம்சம் தான் ஆட்கள் நல்ல பலமானவர்கள் ஆட்கள் நல்ல பலமானவர்கள் இந்த காயின் வம்சத்தில் வருகிற எல்லாருமே நல்ல பலசாலிகள் அவங்க பொதுவாகவே வந்து மனிதனை விட சற்று பலம் வாய்ந்தவர்கள் இப்ப நம்ம எல்லாம் வந்து சாதாரணமா ஒரு எண்பது கிலோ தொண்ணூறு கிலோ அப்படி இருப்போம் மிஞ்சி போன அஞ்சு அஞ்சு அடி ஆனா இவங்க எல்லாமே ஏழு அடி அந்த மாதிரி ஒரு வித்து அவங்களுக்கு அதனால பொதுவாகவே நேச்சுரலாகவே காயின் வம்சம் கொஞ்சம் ஒரு பலமான ஒரு சாதி தான் இப்போ அடுத்து தேவகுமாரர் யார் தேவகுமாரர் மனுஷகுமாரத்திகளை அதிக சௌந்தரியம் உள்ளவர் என்ன செஞ்சுக்கிட்டாங்களா கண்டு கொண்டாங்களா இந்த தேவகுமாரர்கள் என்கிறத வேதத்திலிருந்து படித்தோமானால் சேத்து வம்சம் யார் வம்சம் சேத்து வம்சம் சேத்து வம்சத்தை தான் வேதம் எப்படி அழைக்கிறது தேவ குமார தேவ தூதர்கள் அல்ல தேவ குமாரர் 
தேவ தூதர்கள் என்று போட்டிருக்கணும் ஆனா என்ன போட்டிருக்கு தேவ குமார இதே பதம் பைபிள்ல பின்ன பின்ன நிறைய அப்படி பார்க்க போறோம் சங்கீதம் எல்லா புத்தகத்திலும் இந்த தேவகுமாரர் வரும் அப்படின்னா என்ன இருந்தும் தேவகுமாரர்னா தேவனுடைய பிள்ளைகள் சொல்லுங்க என்ன பிள்ளைகள் ஆமா தேவகுமாரர் தேவ தூதர் போயிடக்கூடாது தேவ பிள்ளைகள் சரி உங்களுக்கு எனக்கு என்ன பேரு உங்களுக்கு எனக்கு என்ன பேரு ஆகா ரோமர் புத்தகம் எட்டு பதிமூணு சொல்லுது எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்களோ அவர் பிதாவுக்கு புத்திரர்கள் நீங்களும் நான் புத்திரர் நீங்களும் நான் ஆமா ஏன் தேவன் ஆராதிக்கிறோம் அலையிலுயா அப்ப ஆதி ஏகாமத்தில் வருகிற அந்த தேவ குமார தேவ புத்தர் வாசிங்களேன் எப்படி தேவ புத்தர் நான் வாசிக்கிற பைபிள் இந்த இந்த வேதாகமோ நூத்தி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னால மொழிபெருக்கப்பட்ட ஒரு பைபிள் அதனால அன்னைக்கு உள்ள பதத்தில் என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க போட்டிருக்கிறாங்க உடனே எங்க தேவகுமாரர் தேவகுமார நிறைய தேவர்கள் தான் வந்து கல்யாணம் முடிச்சாங்க அது பின்னால பார்ப்போம் தேவகுமாரர் முடிச்சார்களா மனுஷர்கள் முடிச்சானா பின்னால பார்ப்போம் அப்ப இந்த இடத்துல இந்த தேவகுமார் தான் தேவன் ஆராதிக்கிற கூட்டம் எங்க போய் கல்யாணம் முடிக்குதான் மனுஷ குமாரத்திகள் என்னதே இருந்தாலும் ஒருவேளை அவங்க வாழ்ற இடம் வேற இவங்க வாழ்ற வேலை இருந்தாலும் போய் பார்த்து பழகிறதுக்கான வாய்ப்பு அவங்களுக்கு இருந்திருக்கு போய் போறாங்க ஊருக்கு சேர்த்து வம்சம் போய் பார்த்தா அழகான அழகான பிள்ளைகள் தங்களுக்கு பெண்களை தெரிந்து கொண்டார்கள் யார அழகான பிள்ளைகளை இதுதான் காதல் கல்யாணம் சொல்லுங்க பொதுவாகவே லவ் பண்ற எதை பார்த்து லவ் பண்றா பஸ்ட் அழகு என்னது பார்த்தா அப்படி அழகா இருக்கணும் சில பேர் சுண்டி விட்டா ரத்த வர்ற மாதிரி இருக்கணும் அப்படி பிள்ளைய கல்யாணம் முடிக்கணும் என்ன சுண்டி விட்டா என்ன வரணுமா ரத்த வரணுமா நல்ல கலரை தான் பாக்குறாங்க அப்படிதானே அப்ப ஒரு காதல் எப்படி உருவாகுது பார்த்தா எப்படி இருக்கணும் அட்மாஸ்பியர் அப்படி அழகா இருக்கணும் அப்பதான் லவ் பண்றோம் இவன் லவ் தான் அது லவ் அதாவது காதல் வேதத்துக்கு விரோதமானது திருமணத்துக்கு முன்பாக பலகர் எல்லாமே விபச்சாரம் தானே திருமணத்துக்கு முன்பு எந்த ஒரு ஆணா இருக்கட்டும் எந்த ஒரு பொண்ணா இருக்கட்டும் பழகக் கூடாது அதை பைபிள் என்ன செய்யறது இல்ல அங்கீகரிக்கிறது இல்ல வேத அதை அங்கீகரிக்கிறது இல்ல லவ் பண்ணிட்டேன் கிறிஸ்துவ சபைகளில் பாருங்க காதல் தான் அநேக போதகர்கள் காதலுக்கு என்ன செய்யறாங்க சப்போர்ட் பண்றாங்க சபைக்கு நிறைய பசங்க வர்றதே காதல் பண்ண தான் கத்தர் ஆராதிக்கா வர்றது இல்ல ஆரா நடந்துட்டு இருக்கும் போதே உள்ள என்ன செய்யறான் பாத்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறான் சபையே இன்னைக்கு நாளுக்கு நாள் நாளுக்கு நாள் தேசித்தன சபையா தான் மாறிட்டு இருக்கு காதல வேதம் என்ன செய்யுது வெறுக்கு அமேன் உலக சிநேகம் எப்படி காதல் வந்து விபச்சாரத்துக்கு தான் வேத ஒப்பிடுது கலையிலுயா அப்ப இவங்க தெரிந்து கொண்டார்கள் அதான் காதல் என்னது தங்களுக்கு பெண்களை தெரிந்து கொண்டு போறான் பாக்குறாங்க காயின் வம்சத்துல சும்மா ஹைட்டு வெயிட்டும் சும்மா அழகழகா இருக்குங்க போனாங்க எனக்கு ஒண்ணு உனக்கு ஒண்ணு எப்படி எல்லாரும் கல்யாணம் முடிய ஆரம்பிச்சிட்டான் இதனாலதான் கர்த்தருடைய கோபம் பூமியில பற்றி ஏறி ஆரம்பித்தது ஆராதிக்கிற கூட்டம் ஆராத ஆண்டவருக்கு வேதனை ஐயோ இந்த ஆதாம படைச்சேன் அவனு பாவத்துல விழுந்து என் திட்டத்தை நிறைவேற்றல ஆவேல உண்டாக்கினேன் அவனாவது என்னை தொழுது கொள்ளுவான் என்று எதிர்பார்த்த செய்தான் ஆனா கொஞ்ச நாட்களில் அவனும் கொலை செய்யப்பட்டுட்டான் இப்ப இருந்ததே ஒரே சந்ததி என்ன சந்ததி இந்த சேத்து சந்ததி தான் என்னை மகிமைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கு இப்ப இந்த சந்ததியும் பரிசுத்தம் பரிசுத்தமற்ற வித்தோடு கூட என்ன செய்கிறது சேர்ந்துருச்சே ஒருவனை அல்லவா படைத்தே ஏன் தேவ பரிசுத்தம் உள்ள சந்ததியை உண்டாக்க வேண்டும் என்கிற தீர்மானம் திட்டம் இந்த இடத்துல என்ன செய்து தோல்வியில போய் முடிய போகுது அப்ப இந்த இடத்துல தேவ தூதர்கள் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்கல்ல யாரா அது தேவகுமாரர் யாரா நான் ரொம்ப யோசித்தேன் இந்த தேவ குமாரர் அப்படின்னு தேவ தூதர் அன்னைக்கு சொல்றாங்க இப்படி யோசித்து பார்த்தேன் மனுஷ குமாரத்திகளை அதிக சௌந்தரியம் உள்ளவர் என்று கண்டு கல்யாணம் முடிச்சாங்களாம் எனக்கு என்னன்னா இந்த தேவ தூதர்கள் அப்படின்னா கருப்பா இருக்க போகும்போதே கல்யாணம் முடிக்க மாட்டானா ஒரு கேள்வி வந்துச்சு எனக்கு 
எனக்கு வந்துச்சு உங்களுக்கு எப்படி தெரில எனக்கு என்னன்னா அட தேவகுமார மனுஷகுமாரத்திகளை அதிக சௌந்தரியம் ரசம் இருக்குல்ல அப்ப அழகா இருக்கிற பொம்பளைய தான் தேவதூதன் முடிப்பானா அப்ப கருக்கு கருப்பா இருக்கிற பொம்பளையே முடிக்க மாட்டானா அழகு இல்லாத பொம்பளை தேவதூதன் முடிக்க மாட்டானா என்னங்க தேவதூதன் அழகு பாக்குறானா உலகத்துல அழகு பாக்குறது எவன் சொல்லுங்க முடிஞ்சு போச்சு மனுஷன் அப்ப என்ன நான் யோசித்தேன் அப்ப கருப்பா இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஒரு டிஸ்டர்பும் கிடையாது அப்ப எல்லாருமே பொதுவா கருப்பா இருக்கிறத விரும்புவாங்க ஏன்னா அழகா இருந்தா தான் தேவதூதன் வந்து கற்பழிச்சிடுறானே அழகா இருந்தா தான் தேவதூதன் வந்து நம்மளை கல்யாணம் முடிச்சுக்கிறாங்களே எதுக்கு அப்படின்னு அழகா சிவப்பா இருந்தா கூட மூஞ்சில கறிகளை பூசிட்டு திரியணும் விழுந்துகள் எனக்குமா சாப்பிட்டது யாரு பாவம் செஞ்சதும் ஆனால் ஆலோசனை யாரு பிசாசு என்னைக்கு ஆலோசனை தான் கொடுக்கும் பிசாசு என்னைக்குமே வழி நடத்தும் ஒரு பாவத்துக்கு நேராக ஆனால் பிசாசு வந்து பாவம் செய்யாது செய்ய முடியாது அதுக்கு ஓகேங்களா ஆன அப்படின்னால இந்த ஆறாம் அதிகாரத்தில் அவங்க அழகான பிள்ளைகள் என்ன செஞ்சிட்டாங்க கல்யாணம் முடிச்சுட்டாங்க இப்போ வசனம் மூணாம் வசனம் அப்பொழுது எப்பொழுது தேவனை ஆராதிக்கிற கூட்டம் ஆராதிக்காத கூட்டத்தை காதல் திருமணம் செய்த பொழுதுன்னு போடணும் எப்பொழுது இந்த பூமியை தேவன் அழிக்க சித்தம் கொண்டார் பரிசுத்த வித்து எந்த வித்தோடு சேருது பரிசுத்தம் இல்லாத வித்தோடு கூட சேருகிற போதுதான் பூமியை தேவன் அழிக்க சித்தம் கொண்டார் இன்னைக்கு கூட உங்க வாழ்க்கையில பரிசுத்தமா வாழணும் நீங்க பரிசுத்தமற்றோட வித்தோடு சேர்ந்தா தேவ கோபம் குடும்பத்தில் பற்றி எரியும் கத்தரை விரும்புறது இல்ல ஏன்னா உன்னை மீட்பதற்கே கல்வாரி சிலுவையில் மறித்து ரத்தம் கொடுத்திருக்கிறாரு உன்னை சொந்தமாக்கிட்டாரு இன்னொரு விஷயம் என் மேல எனக்கு என்ன இல்ல அதிகாரம் கிடையாது என்ன இயேசு கிறிஸ்து சொந்த ரத்தத்தினால விலை கொடுத்து வாங்கிட்டாரு அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நாம் போய் பாவத்தோடையும் பரிசுத்தமற்றோட வித்தோடு சேரலாமா சேரக்கூடாது அப்ப இந்த இடத்துல அப்பொழுது ஆண்டு ஒரு கோபம் வந்துருச்சு ஆமா ஏற்கனவே ஆதாம போனாரு ஆதாம வந்து படைச்ச ஒன்னு கொஞ்சம் மனசா போட்டு தோட்டத்தை விட்டு வெளியேற்றினார் ஆனா இங்க எக்கச்சக்கமான ஜனம் இல்ல ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இல்ல அநேக ஜனங்கள் வந்து பாவம் செஞ்சதுனால இந்த பூமி அழிப்பதற்கு தேவன் என்ன செய்தார் ஒரு சித்தம் கொண்டார் அதைத்தான் அந்த மூணாவசனம் அப்பொழுது கருத்த என் ஆவி என்றென்றைக்கும் யாரோடு போடுவ போராடுவதில்லை மனுஷனோடு போராடுவதில்ல கொஞ்சம் கவனிங்க ஆறாம் அதிகாரம் இதை அப்படி தான் நம்ம நிதானமாக தான் படிக்கணும் ஆறாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் தேவகுமாரன் போட்டுருச்சு இல்லைங்களா ரெண்டாவது வசனம் மூணாம் வசனம் யாரோடு போராடுவதில்லையா மனுஷன் வந்துருச்சு நீங்கள் அந்த ஆறாம் அதிகாரத்தில் கீழே வரைக்கும் ஒரே ஒரு இடத்துல தான் தேவதூர் வரும் மனுஷர்கள் மனுஷர்னு தான் வரும் ஏன்னா இவங்க பாவம் செஞ்சதுனால தேவகுமார பூரா என்னவா மாறிட்டாங்க மனுஷனா மாறிட்டாங்க கல்லில் ஏதாவது கிருப இழக்கிறது பின்மாற்றம் அடையுது அர்த்தம் அப்ப இந்த ஒரே ஒரு இடத்துல தான் தேவ குமாரர் வரும் மற்ற கீழே பூரா என்ன வரும் மூணாவது வசனம் கூட பாருங்க மனுஷனோடு போராடுவதில்லை இல்லைங்களா அடுத்த அஞ்சாம் வசனம் மனுஷனுடைய அக்கிரமம் மனுஷனுடைய அக்கிரமம் அடுத்த ஆறாம் வசனம் தாம் பூமியில மனுஷனை உண்டாக்கினதற்காக ஏன்னா பாவஞ்ச மனுஷர்கள் தானே இல்லையா இப்படி மூணு வசனமும் யார குறிச்ச சொல்லும் மனுஷர் மனுஷ மனுஷன் அழிக்க போறேன் மனுஷனுடைய பாவம் பூமியில பெருகிற்று மனுஷன் எனக்கு விரோதமாகவே இருக்கிறான் ஏன் தேவதும் சொல்ல வேண்டிய தானே இல்லைன்னு ஆண்டவர் தெரியும் நமக்கு தெரியல 
ஆனபடினால இந்த பரிசுத்தம் உள்ள வித்து தான் யாரோட போய் சேர்ந்துருச்சு அதனால தான் தேவன் இந்த பூமியை அழிக்க சித்தம் கொண்டார் இப்ப இந்த இடத்துல பாஸ்டர் நீங்க என்ன பாஸ்டர் சொல்றீங்க தேவ குமாரர்கள் போட்டிருக்கு இந்த தேவ குமாரர்கள் தான் மனுஷர்கள் என்று இயேசுக்கு சொல்லுவார் ஏசு கிறிஸ்து இதை குறித்து ஒரு பிரசங்கம் பண்றாரு மத்திய புத்தகம் திலையும் லூகா புத்தகத்திலையும் இந்த சத்தியத்தை ஆண்டர் சொல்றாரு வாசிங்கனும் லூகா புத்தகம் பதினேழாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டு நோவா பேழைக்குள் பிரவேசித்த நாள் வரைக்கும் எப்படி நோவா பேழைக்குள் பிரவேசித்த நாள் வரைக்கும் ஜனங்கள் புசித்தார்கள் அடுத்து குடித்தார்கள் கொண்டார்கள் விற்றார்கள் நட்டார்கள் எப்படி எப்படி எப்படியா சொல்லுங்க நோவா பேழைக்குள் பிரவேசித்த நாள் வரைக்கும் ஜனங்கள் புசித்து குடித்தார்கள் பெண் கொண்டு கொடுத்தார்கள் ஹலோ மேல வாருங்க நோவாவில் நாட்கள் நடந்தது போலயே மனுஷகுமார் நாட்களிலேயும் நடக்கும் சொல்லிட்டு இந்த நோவா நாட்களில ஜனங்கள் என்ன வரும் ஜனங்கள் வரும் ஜனங்கள் பெண் கொண்டு பெண் எடுத்தார்கள் அதுதான் சேத்து வம்சம் காய் வம்சத்தோடு கல்யாணம் முடிச்சு வரும் சொல்றாரு தேவதூர்களை நடத்த வரல அப்ப இயேசு கிறிஸ்துக்கே தெரியுது ஜனங்கள் அவர்கள் யாரு ஜனங்கள் அங்கதான் பெண் கொண்டு பெண் எடுத்தார்கள் அப்படின்னு ஆண்டவர் வலியுறுத்துறாரு அதே மத்திய புத்தகத்திலே ஆண்டு சொல்வார் இதே சம்பவம் தான் அப்ப நோவா காலத்துல ஜனங்கள் பெண் கொண்டு பெண் எடுத்தார்கள் ஆஹ் உதாரணத்துக்கு ரசிக்கப்படாத ஜனத்தோடு கூட ரசிக்கப்பட்ட சேர்ந்துச்சுன்றாரு அது போல இந்த நாள் நடக்குமா கத்தருடைய வரிக்கு முன்னால திருச்சபை அப்படித்தான் ஆகும் திருச்சபைக்குள்ள பரிசுத்தமே இருக்காது ஆனாலும் தேவனுக்கு என்று வைராக்கியமாய் வாழ்கிற திருச்சபைகளும் உண்டு இன்னைக்கு எல்லாமே காம்பிரமைஸ் தான் சபைக்குள்ளேயே வந்து காதல் சபைக்குள்ள எல்லாம் நடக்கும் எதுவும் கேட்டா விசுவாசி வேற சபைக்கு என்ன செஞ்சிருவாங்க ஓடிடுவாங்க வேற வழி இல்லை சேர்த்து வைக்க வேண்டியதா அநேக ஊழியக்கார பிள்ளைகள் என்ன பண்றாங்க லவ் பண்றாங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது அவங்க விஷ்டம் அப்படின்றாங்க என்னது நோவாவின் நாட்கள் நடந்தது போல மனுஷகுமார நாட்கள் எப்படி குடித்தார்கள் வெறித்தார்கள் பெண் கொண்டு பெண் எடுத்தார்கள் பரிசுத்தமிட்டு பரிசுத்த வித்து எங்க போய் சேரணும் பாவத்தோடு சேரணும் சேர்ந்துகிட்டு தான் இருக்கு நீங்களும் நான் சேர்ந்துடக்கூடாது கத்திரக்கா வைராக்கியம் வளர்ந்தோம் அலையலுயா அலையலுயா அப்ப ஏசு கிறிஸ்து ஜனங்கள் சொல்றாரு அந்த சந்ததி என்ன சொல்றாரு ஆதியாகம் ஆறாம் அதிகாரத்தில் வருகிற அந்த ரெண்டு கூட்டத்தை என்ன சொல்றாரு ஜனங்கள்னே சொல்றாரு தேவ தூதர்கள் ஏசு சொல்லல என ஏசு சொன்னா அது சத்தியம் அலையலுயா நீங்க நானு சொன்னா அது தப்பு யாரு சொன்னவரு வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கி இந்த வார்த்தையை கொடுத்த தேவர் சொல்றாரு அது ஜனங்களப்பா நீங்க ஏன் தேவையில்லாம யோசிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க இருந்தாலும் நம்ம தெளிவு வர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நம்ம நிறைய காரியத்தை என்ன செய்ய போறோம் தியானிக்க போகிறோம் இப்ப விழுந்தது தேவ தூதர்களா இந்த இடத்துல தேவ தூதர்களா அந்த பாவம் செய்தார்களா ராட்சதர்கள்னா யாரு ராட்சதர்கள் எப்படி பிறந்தாங்க என்பதை குறித்து நம்ம ஒரு காரியத்தை தியானிக்க போறோம் அந்த ஆதியாமத்தின் புத்தகத்தில் நம்ம பார்த்தோம் ஆறாம் அதிகாரத்தில் முழுக்க முழுக்க அது பரிசுத்த சந்ததியும் அடுத்து பாவ சந்ததியுடைய திருமண உறவில் தான் இந்த உலகம் அழிக்கப்பட்டது என்பது வேதம் எழுதியிருக்கு அதில் எந்த மாற்று கருத்து இல்லை இந்த தேவ தூதர்களை வேதம் அதாவது விழுந்து போன தேவ தூதர்கள் இந்த விழுந்து போன தேவ தூதர்கள் யார் அப்படின்னா இந்த ஆதாம் ஏவா இவங்கெல்லாம் படிப்பதற்கு முன்பாக ஆதி ஆம் புத்தகம் ஒன்னாம் அதிகாரம் ஒன்னாம் வசனத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் ஆதி இல்லை தேவனானதே பூமியும் சசிதா பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் காணப்பட்டது அந்த ஒன்னாம் வசனத்துக்கும் ரெண்டாம் வசனத்துக்கும் இடையில ஒரு சம்பவம் என்ன செஞ்சிருக்கு நடந்திருக்கு அந்த சம்பவம் தான் விழுந்து போன தூதர்களின் காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அந்த சேர்த்து வம்சம் பூமியில் பெறுகிறத போது காயின் வம்சம் பெறுகிற போது 
இந்த தூதர்கள் போய் மனுஷ ரூபம் எடுத்து என்ன ரூபம் எடுத்து மனுஷ ரூபம் எடுத்து அந்த இருக்கிற பெண்களை திருமணம் பண்ணிக்கிட்டாங்களாம் அவங்களுக்கு பிறந்ததான் யாரு ராட்சதர்கள் இதுல என்ன ஒரு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத கருத்துனா ஒரு வெள்ளக்காரர் இருக்கிறாரு ஒரு வெள்ளக்காரர் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒரு கல்யாணம் முடிக்கிறாரு நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அந்த அம்மா கொஞ்சம் மானியமாக இருக்கிறாங்க வெள்ளக்காரர் எப்படி இருக்கிறாரு பேரை வெள்ளக்காரர் இல்லை பேரே வெள்ளக்காரர் வெள்ளாதே இருப்பார் அப்படி தானே பேர் என்ன பேர் வெள்ளக்காரன் அப்படின்னா வெள்ளையா இருப்பான் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அங்கே கருப்பா இருப்பானா எனக்கு தெரில அங்கே எல்லாமே விளையாதே இருப்பாங்க இல்லையா வெள்ளக்காரர் வந்து தமிழ்நாட்டில் ஒரு பிள்ளை கல்யாணம் பிடிக்கிறாரு குழந்தை பிடிக்க ஒன்று வெள்ளையா பிறக்கணும் இல்லை கருப்பா பிறக்கணும் ஒன்று தகப்பனை போல வரணும் இல்லை தாயை போல வரணும் இல்லையா ஒரு மாநிலமாக வரணும் பிள்ளை அப்படியே சும்மா ராஜத மாதிரி பிறந்தா எப்படி பிறக்கும் ஒரு கேள்வி வைக்கணும் விழுந்து போன தேவதூதர்கள் தேவதூரோட ஹைட் வெயிட் யாருக்கும் தெரியாது அது தெரியுமா உங்களுக்கு அவனுக்கு உருவமே கிடையாது தேவதூருக்கு என்ன இல்லை உருவம் இல்லை இந்த நம்ம சினிமா படத்திலையும் இந்த சில கிறிஸ்துவ படத்திலையும் வச்சு வச்சு தேவதூர் இடம் போட்டுறாதீங்க ரெண்டு ரெக்கம் இருக்கும் அது நம்மளா போட்டுக்கிட்டது அனிமேஷன் மாதிரி பண்ணிக்கிறது ஏதாவது ஒன்று செட் பண்ணி தேவதூர் இப்படி தான் இருப்பாங்கன்னு தேவ தூதர்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னு வேதம் சொல்லுது காற்றுகளாகவும் அக்கினி ஜுவாலைகளாம இருக்கிறாங்க அவங்க காட்டிலே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு உருவமே இல்லை அப்ப எப்படி எந்த ரூபம் எடுத்தாங்களாம் மனித ரூபம் எடுத்து யாரோட கூட உறவு உண்டாங்களாம் அப்ப எப்படி குழந்தை பிறந்திருக்கணும் ஒன்னு மனுஷ குமாரத்தியல் மாதிரி பிறந்திருக்கணும் இல்லைன்னா தேவ குமாரனை போல பிறந்திருக்கணும் எப்படி ராசிதன் வருவான் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு எங்க அப்பா போல பிறக்கணும் இல்லாட்டி பக்கத்து வீட்டுக்கார மாதிரி பிறந்த என்ன ஆயிரும் இல்ல சம்பந்தமே இல்லாத ஆள் மூஞ்சி வந்தா எப்படி இருக்கும் அப்ப என்ன பஸ் ராட்சதர் நீங்க ராட்சதர் நீங்க எப்படி நினைக்கிறீங்க நம்ம எல்லாமே இந்த பழைய காலத்தில் சினிமா படம் பார்த்தவங்க தானே அந்த சினிமா படத்தில் அறக்கர்கள் வருவாங்க பார்த்தீங்களா அப்படியே குண்டு குண்டு வந்து ரெண்டு கொம்பு வச்சு அப்படியே அந்த மாதிரி நினைக்கிறீங்க மனிதனை விட பலசாலிகள் ராட்சதர்கள்னா யாரு அவ்வளவு மனுஷர்கள் தான் அவங்க ஆனா யாரு பலசாலிகள் நீங்க ராட்சதர்கள் சொன்னா உடனே பழைய காலத்து போயிடக்கூடாது பெரிய ராட்சதர்கள் வர்றாங்கல்ல அப்படியே பார்த்தா அந்த சும்மா ஒரு வண்டியில சோறு போக ஒரு வண்டியும் சாப்பிடுவானா ஒரு கதைகள் நம்ம கேட்டிருக்கிறோம் நிறைய கதை கேட்டிருக்கிறோம் இல்லைங்களா அப்படியே எவ்வளவு மட்டன் போட்டாலும் சாப்பிட்டுருவாரு அப்படி நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதெல்லாம் வரலாறு கதை கிடையாது அதெல்லாம் இது காசம் என்ன காசம் கற்பனை ஒரு கற்பனை ஓவியம் அதெல்லாம் கற்பனை எல்லாமே உண்மை கிடையாது அப்ப ராட்சதர்கள் இந்த இடத்துல சொன்ன என்ன போட்டிருக்கு மூல மொழியில மனிதனை விட சற்று பல வாய்ந்தவர்கள் அப்படித்தான் போட்டு உடனே ராட்சதன் எடுத்துக்கிற கூடாது ஏன்னா தேவ தூதனுக்கும் மனுஷனுக்கும் பிறந்திருந்தா ஒன்னும் மனுஷனா பிறக்கணும் இல்லைன்னா தேவதனா பிறக்கணும் ரெண்டும் மிக்சிங் ஆகி வேற ரூபம் வருது வரக்கூடாதானே அப்ப பிறப்பில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அப்ப இந்த எவரைய புத்தகத்தில் ஆண்டு விருதுக்கு ஒரு ரசனை கொடுக்குறாரு ஒன்றாம் அதிகாரம் எபிரைய புத்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் ஐந்து அவசனம் ஆறு அவசனம் எப்படி எனில் நீர் என்னுடைய குமாரன் இன்று நான் உன்னை ஜெனிப்பித்தேன் என்றும் நான் அவருக்கு பிதாவாயிருப்பேன் அவர் எனக்கு குமாரனாயிருப்பார் என்றும் அவர் தூதர்களில் யாருக்காவது எப்போதாகிலும் சொன்னதுண்டா ஏசு கிறிஸ்து குறித்த இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிற அசனம் ஏசு கிறிஸ்து வந்து பிதாவுக்கு யாரா இருக்கிறாரா குமாரனா இருக்கிறாராம் இந்த விழுந்து போன தேவ தூதர்களுக்காகலும் இல்ல இருக்கிற தூதர்களுக்காகலும் நான் எப்பயாவது அவர்களை குமார் என்று சொல்லியிருக்கிறனா சொல்லலன்றாரு அப்ப எப்படி ஆதியாக மாறாம தேவகுமாரர் வரும் தூதர்களுக்கு சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இந்த இடத்துல தூதர்களை 
தேவனுடைய குமாரன் என்று நான் ஒரு நாளும் சொன்னதில்லை என்றாரு நான் யார தேவனுடைய குமாரன் என்று சொல்லி இருக்கிறேன் இயேசுவ சொல்லி இருக்கிறேன் அடுத்து திருச்சபை மக்களை சொல்லி இருக்கிறேன் அமே விழுந்து போன தேவ தூதர்களையோ இல்ல இருக்கிற மத்த காபிரியல் மீகாயல் அவர்களையோ நான் என்னன்னு அழைக்கல குமாரர் என்று நான் அழைக்கல அப்படி அழைக்காத பட்சத்துல ஆதி புத்தகம் ஆறாம் அதிகாரத்துல விழுந்து போன தேவ குமாரர்கள் எப்படி வருவாங்க சத்தியம் பொய்யாயிரும் எப்படியே புத்தகம் ஒன்னாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் என்ன செஞ்சிடும் பொய்யாய் போயிடும் ஆறாம் வசனம் வாசிங்க மேலும் தம் முதல் பேரானவரை உலகத்தில் பிரவேசிக்க செய்த போதான் இயேசு கிறிஸ்து தேவ தூதர்கள் யாவரும் அவரை தொழுது கொள்ள கடவார்கள் அது கீழே போட்டிருக்கு தேவ தூதரை குறித்து தம்முடைய தூதர்களை காட்சிகளாகவும் தம்முடைய ஊழியக்காரரை அக்குன்னு அதனால இந்த வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா தேவனை தொழுது கொள்ளுகிற சந்ததி தான் என்ன சந்ததி தேவனுடைய குமாரர்கள் அப்ப என்னைக்குமே விழுந்து போன தூதர்க்காகவும் இல்ல இருக்கிற தூதர்களுக்கு தேவகுமார் அதாவது தேவனுடைய புத்தர் என்ற பெயரே பதவியத்துல இல்ல அப்பப்ப அங்கங்க வருதே பஸ்ட அதெல்லாம் நல்லா படிச்சா அதுக்கு வேற அர்த்தங்கள் இருக்கு வேற அர்த்தங்கள் இருக்கு அப்ப எபிரிய புத்தகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு குமார் நான் செய்ய மாட்டேன் சொல்ல மாட்டேன் அடுத்து இந்த ராட்சதர்கள் யாரு மனுஷனை விட சற்று பலம் வாய்ந்தவர்கள் சொல்லுங்க மனுஷனை விட இன்னைக்கு <laughs> நான் இவங்கெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு என்ன யோசனைனா என்ன அவரு என்ன சைஸில் இருக்கிறான் என்ன இப்போ நம்மலாம் போய் கூட என்ன ஆகும் மலைக்கும் மடுகுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆள் குறைந்தபட்சம் ஒரு முன்னூறு கிலோ இருப்பாங்களா முன்னூறு இருக்கும் முன்னூறு கிலோ அது சும்மா அப்படி ஆள் நிற்கிறான் நாம போய் நம்ம ஏன் நம்ம நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடுக்கு எழுபது எண்பதுன்னு பெரிய விஷயம் நம்ம எண்பத்தஞ்சு கிலோ என்னடா வெயிட் இப்படி போட்டுறான் தொண்ணூறு ஆனா டேய் உடம்ப கொரடான்றான் நம்ம சாதாரண மனுஷர்களை ஆனா அவன் இந்த அண்டர் டேக்கர் ஜான்சினா காளி இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் வந்து பலசாலிகள் இவங்க உருவத்துக்கு தான் வேத ராட்சதன்னு கொடுக்குது ஓகேங்களா மனுஷருக்கு தான் பிறந்தவங்க காளியும் ஜான்சினாவும் விழுந்து போன லூசி பெருக்க பிறந்தான் யாருக்கு பிறந்தா அப்ப அவன் மட்டும் எப்படி அப்படி இருக்கிறான் சாப்பாடு <laughs> அழிச்சிருச்சு எல்லாம் இறந்துட்டாங்க எட்டு பேரை தவிர நோவா நோவா மனைவி சேம் காம் யா பேத்தி அவர்கள் மனைவி மொத்த எத்தனை பேரு எட்டு பேர் தான் இப்ப ராஜாதர்கள்லாம் ஜலத்தில் செத்துட்டாங்க எல்லாருமே செத்து போயிட்டாங்கப்பா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்பதான் உண்மை இப்ப எட்டாம் அதிகாரத்தில் அழிவு வந்துருச்சு அடுத்து ஒன்பதுல நோவா நோவா பழிக்கு பெரிய பூமி என்ன செய்ய நேர அனுப்பிட்டாரு அடுத்து ராஜதர் வந்தாங்களா வேதத்துல வந்தாங்க ஜலப்பிரலயத்துக்கு பிறகு அதிகமான ராஜதர் வந்திருக்கிறாங்க எப்படி வேதத்துல இருக்கு நீங்க என்னாகம புத்தகத்துல பதிமூணாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு நீங்க வீட்டை படிச்சுக்கங்க இங்க பாருங்க மோசி சொல்றாரு காணான் தேசம் பக்கம் வந்துட்டோம் இஸ்ரேலில் கோத்திரத்தில் ஒருவர் பனிரெண்டு கோத்திரத்தில் பன்னெண்டு பேர் நீங்க எழுந்து போய் இந்த காணான் தேசம் சுற்றி பார்த்துட்டு வாங்க அங்க வந்து இப்ப நல்ல விவசாயம் இருக்கு இப்ப பார்த்துட்டு வாங்க தோட்டம் எப்படி இருக்கு போகுது பன்னெண்டு பேர் போறாங்க 
அதில் காலைப்பும் யோசுவம் அடங்கும் போய் பார்க்குறாங்க பார்த்த உடனே எல்லாத்தையும் வகுத்தில் புளிய கரைச்சிருச்சு பத்து பேத்துக்கு அந்த ரெண்டு பேத்துக்கு இல்லை இவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அங்கே ஏனாக்கின் புத்திரரை கண்டோம் அவர்கள் ராட்சத பிறவிகள் அவர்கள் பார்வைக்கு நாங்கள் வெட்டுக்கிளியை போல இருந்தோம் காணான் தேசம் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு வாக்கு திட்டம் பண்ணின காணான் தேசத்துல வாழ்ந்த ஜாதி என்ன ஜாதி ஏனாக்கின் கூட்டம் இந்த ஏனாக்கின் கூட்டத்தில் இருக்கிற ஆளெல்லாம் எப்படிப்பட்டாலே எல்லா ராட்சதர்கள் எந்த லூசி பருக்கு பிறந்தான் சொல்லுங்க எந்த லூசி பருக்கு பிறந்தா மனுஷர்கள் தான் யா கொஞ்சம் உடம்பு எப்படி இருக்கு அது இன்னைக்கும் கூட பாருங்க சில ஐரோப்பா ஆப்பிரிக்கா தேசத்துல எல்லாம் சில கருப்பின மக்கள் எவ்வளவு ஹைட்டா இருக்கிறாங்க இல்லையா ஒரே அடியில நம்மள விழுத்துருவான் சரியான பலசாலிகளா இருக்கிறாங்க ராட்சத பிறவி என்ன பிறவி ராட்சத பிறவி உடனே வர எது ஏனாக்கின் புத்திரர் ஒரு சில இது வந்து எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு எனக்கு தெரியல ஆனா இந்த ஏனாக்கின் புத்திரர்னா தான் யாருன்னா காயின் வம்சத்துல இருந்து அந்த ஏனாக் இந்த காயின் வம்சத்துல ஒருத்தர் ஏனக்குள்ள ஒருத்தர் இருக்கிறாரு என்ன வம்சம் ஏன்னா ஆதி அமத்தர் பார்த்தோம் இல்லைங்களா மனுஷகுமாரத்திகள் அவர்கள்லாம் கொஞ்சம் பலமானவர்கள் அந்த வம்சத்துல இருந்து வந்தவங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா அப்படி வரல அது ஒரு விஷயம் ஏன்னா ஜலப்பரிலத்துல அந்த வம்சம் அழிஞ்சு போச்சு அப்ப ஜலப்பரிலத்துல சேம் காம் யா பேத்து அப்ப இந்த மூணு வம்சத்துல தான் பூமியில ஜனங்கள் பெருகி இருக்கணும் ஏனாக்கின் வம்சம் அழிக்கப்பட்டுச்சு காயின் வம்சம் அழிக்கப்பட்டுச்சு ஜலப்பரிலத்துல எல்லா வம்சத்தையும் கருத்துல அழிச்சிட்டாரு சேத்து வம்சம் மட்டுமே வருது அப்ப சேத்து வம்சத்துக்குள்ள இருந்து ஒரு வம்சத்துல தான் ராட்சதர்கள் வந்திருக்கணும் எந்த வம்சமா இருக்கும் காம் என்ன வம்சம் இந்த காம் என்கிற வம்சம் தான் காணான் தேசத்துல குடியேறியதாக ஆதியாக புத்ததல் வசனம் இருக்கு அதாவது இந்த காமுக்கு வந்து நாலஞ்சு பசங்க இருந்தாங்க குஷ் மிஸ்ராயிம் பூத் ஒருத்தன் காணான் ஒருத்தன் காமுடைய மயம் பேர் என்ன பேரு இந்த காணான் என்கிற அந்த பையன்தான் நேர ஒரு தேசத்துக்கு போறாரு அந்த தேசத்துல இடத்த எல்லாம் வளைச்சு போட்டு வீட்டை கட்டி குடியிருக்கிறாரு அந்த ஊரு பின்னாட்களிலே காணான் தேசம் என்று அழைக்கப்பட்டது காணான் தேசத்தை கர்த்தர் வாக்கு போட்டு கொடுத்தாரு அந்த காணான் தேசம் யாருடைய பெயரு காமுடைய மயம் பெயரு அவன் தான் காணான் எகிப்து போனாங்க ஒரு கூட்டம் காமுடைய வம்சம் தான் அவங்க பேர் தான் மிஸ்ராயே அதனால தான் எகிப்த இறைமைய புத்தகத்தில் எல்லாம் மிஸ்ராயிம்னு கூட அழைக்கும் நீ மிஸ்ராயிம் நாட்டை சேர்ந்தவன் அழைக்கும் ஆனால் இந்த காயின் வம்சத்தின் சந்ததி தான் எங்க போய் குடியிருக்கிறாங்க காணான் என்று சொல்லக்கூடிய இசுரை வெள்ள குடியிருந்தவங்க அவங்க தான் எப்படி இருக்கிறாங்க ராட்சதர்கள் யாருக்கு பிறந்தவங்க சரி அங்க ராட்சதர் வந்துட்டாங்க அடுத்த ராட்சதர் வந்தாங்களா வந்தாங்க உங்களுக்கு யாவருக்கும் தெரியும் கோலியாத் கோலியாத் யாரு வேதஞ்சல் ராட்சத பிறவியான காத் ஊரானாகிய கோலியாத் இந்த தாவிது கோலியாத்த கொள்ள போவாரு அப்ப சின்ன பையன் தாவிது எத்தனை கல் எடுத்துட்டு போவாரு ஒரு ஆற்றிலே ஐந்து கல்லை எடுத்துட்டு போவார் நான் என்ன யோசித்திருக்கேன் எதுக்கு ஆண்டவரே அஞ்சு கல் எடுத்துட்டு போனா அப்படின்னு நம்ம யோசித்திருக்கேன் வேத பரிசுத்த வேதம் படிச்சா அந்த நாட்கள் அஞ்சு கோழியாத்து இருந்திருக்கிறாங்க எத்தனை கோழியாத்துகள் ஒரு கோழியாத்த தாவி கொண்டாரு ஒரு ஒரு விசுவாசத்தில் அஞ்சு கோழியாத்தம் கொள்ளலாம் சொல்லி அஞ்சு கல் எடுத்து போயிருக்கலாம் எத்தனை கோழியாத்து இருந்தாங்க அஞ்சு அத அதாவது ரெண்டு சாம்பலின் புத்தகம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது ஆகிய வசனங்கள்ல நம்ம வாசிக்கலாம் ரெண்டு சாம்பலின் புத்தகம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் அதாவது அதற்கு பின்பு பெலிஸ்தியரோடு கூட திரும்பவும் கோவிலே யுத்தம் நடந்தது ஊசாத்தானைய சிக்க போய் ராட்சத சந்ததியான ஹலோ என்ன சந்ததி ஏதாவது நமக்கு தேவை ராட்சத சந்ததியான அப்ப ராட்சதர்கள் ஒரு சந்ததியில பெரிய வந்திருக்கிறாங்க என்பது அர்த்தம் அவன் பேர் என்னதான் சாப்பை என்னது சாப்பை 
சாப்பை வெட்டி போட்டான் சாவை வெட்டிட்டான் கீழே வாருங்க இருபத்தி ரெண்டு வாசிக்கிறேன் இந்த நான்கு பேரும் காத்தூரிலே ராட்சதனுக்கு பிறந்தவர்கள் அலிலுயா இவர்கள் தாவீதின் கையினாலும் அவன் சேவகரின் கையினாலும் மடிந்தார்கள் ராட்சத சந்ததி அப்ப பொதுவாகவே ராட்சதர்கள் மனுஷ சந்ததி தான் என்ன சந்ததி மனுஷ சந்ததி தான் அப்ப விழுந்து போன தேவ தூதர்களால திருமண உறவு என்பதற்கே வாய்ப்பே இல்லை தூதர்களால் என்ன பண்ண முடியாது சொல்லுங்க திருமணமே பண்ண முடியாது திருமண உறவே அவங்க பண்ண முடியாது அப்படி இருக்கும் போது எப்படி பண்ண முடியும் அவங்களுக்கு தான் உருவமே இல்லை சரீர அமைப்பே இல்லை இதை ஏசு கிறிஸ்து தெளிவாக சொல்றாரு ஏசு கிறிஸ்து என்ன சொல்றாரு ஏசு கிட்ட வந்து கேள்வி கேட்கிறாங்க எடுத்து வாசிப்போம் மத்திய புத்தகம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனம் ஆண்டவர்கிட்ட கேள்வி வைக்கிறாங்க சதுசெய்யர்கள் இந்த சதுசெய்யர்களுடைய தாற்பயம் அதாவது அவங்களுடைய எண்ணம் தேவ தூதர்கள் கிடையாது பரலோகம் கிடையாது அப்படி ஒரு கோட்பாடோடு வாழ்கிறவங்க அவங்க வந்து ஏசட்ட வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்திரீ இருந்தாங்க அந்த ஸ்திரியை ஏழு பேர் கல்யாணம் முடிச்சாங்க எத்தனை பேர் ஏழு பேர் செத்து போயிட்டாங்க அந்த அம்மா சாகல பாருங்க ஏழு பேர் என்ன செஞ்சுட்டாங்க அந்த அம்மா சாகம் எவ்வளோ பயங்கரமாக நாள் வந்திருக்குன்னு ஏழு பேர் செத்துட்டாங்க இப்போ பரலோகத்துக்கு போகிறாங்க யார் உண்மையான புருஷ முத தாலி கட்டினவனா இல்லை கடைசியில் தாலி கட்டினவனா கேட்குறாங்க உடனே ஆண்டவர் தேவனுடைய வாக்கியங்களை தப்பண்ணம் கொள்ளுகிறீர்களே அவர் சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறாரு இருபத்தி ஒம்பது இயேசு அவர்களுக்கு பிரயுத்தரமாக நீங்கள் வேத வாக்கியங்களை தேவனுடைய வல்லமை அறியாமல் தப்பண்ணம் கொள்ளுகிறீர்களே உயிர் தெழுதலில் கொள்வனையும் கொடுப்பனையும் இல்லை அவர்கள் பரலோகத்திலே தேவ தூதர்களை போல இருப்பார்கள் என்ன சொல்ற இயேசு கிறிஸ்து நம்மளாம் உயிர் தெழுந்து ஒரு நாள் பரலோகம் போவோம் இல்லை கத்தருடைய வருகை நம்ம நாட்கள் இருக்குமானால் நம்மளை மறுவருமாய் பரலோகம் போவோம் மேல போனா நம்மளாம் யார போல இருப்போமா அப்ப தேவதூர்களுக்கு போல இருப்போம்னா அவங்களுக்கு என்ன இல்லை கொள்வனையும் இல்லை திருமண உறவு இல்லை என்று இயேசு சொல்லுகிறார் என்ன திருமண உறவுகள் இல்லை ஆனா அநேகர் இல்ல தேவதூர்கள் தான் பிறந்தாங்க இன்னொரு கேள்வியும் இருக்கு அதிகாக புத்தகத்தில் விழுந்து போன தேவ தூதர்கள் தான் பிள்ளைகளை கல்யாணம் முடிச்சு குழந்தை பெற்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி இல்லை இருந்தாலும் வச்சுக்கோங்க இன்னைக்கெல்லாம் அந்த தூதர்கள் இருந்திருந்தா என்ன ஆயிருக்கும் ஏற்கனவே நாட்டில் நம்ம ஊரில் கல்யாணம் முடிக்காமையே அநேக பிள்ளைகள் வந்து குழந்தை பெற்றுக்கிறாங்க தவறான உறவுல ஈடுபட்டு என்ன பெற்றுக்கிறாங்க குழந்தை பெற்று குழந்தை பெற்றுக்கொண்டு அநேக ரோட்டில் தூக்கி போட்டு போயிடுறாங்க அநேக குழந்தைகளை தவறான உறவு மூலமாக என்ன செய்யுங்கிறா பெற்றுக்கொள்றாங்க நான் பார்க்குற எத்தனை செய்திகள் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா தவறான உறவின் முறையில் குழந்தை உருவாகி அந்த குழந்தை வளர்க்க முடியாமல் ரோட்டில் போகிறத நம்ம நிறைய பார்க்குறோம் இப்போ தேவ தூதர்கள் விழுந்து போன தேவ தூதர்கள் இருந்துருந்தா என்ன நடக்கும் எல்லா பிள்ளைகளும் கல்யாணம் முடியாமல் குழந்தை பெற்றுரும் என்ன ஒரு கொடுமை என்ன ஐயோ விழுந்து போன தேவ தூதர்கள் இன்னைக்கு பூமியில் ஒருவேளை அவங்க கல்யாணம் முடிக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குமானால் அவங்க அந்த பெண்களை திருமணம் பண்ணுகிற ஒரு தன்மை இருக்குமானால் எனக்கு ஒரு என்னென்னா தேவ தூதர்களில் ஆணும் இல்லை பெண்ணும் இல்லைன்னு இருக்கு ஆம்பளை தூதனை மட்டும் சொல்றாங்க பெம்பளை தூதன் வேணுமா இல்லையா எங்க அப்ப தூதர்களில் பெண்கள் இல்லையா ஆண் மட்டும் தான் இருக்கணும் தூதர்கள் என்ன ஒரு பாசியாலிட்டி தூதர்கள் ஆணும் இல்லை அப்படி இருக்கும் போது எப்படி அவன் ஆம்பளை வர முடியும் ஒரு ஆண் தூதன் வந்து ஒரு பிள்ளை கல்யாணம் முடிப்பாரா குழந்தை வருமா ஏன் ஒரு பெண் தூதிச்சு வந்து ஒரு ஆம்பளை கல்யாணம் முடிச்சா என்ன கெட்டா போச்சு கெட்டா போய் சொல்லுங்க எங்க ஒரு பெண் தூதர்கள் வர்றாங்க அழகா சிறகளை வெடித்துக் கொண்டு அந்த பூமியில நல்ல ஒரு அழகான ஆம்பளை பார்த்து கல்யாணம் முடிச்சு ஒரு குழந்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம் தானே எதுக்கு ஆம்பளை தூதனை மட்டுக்கு நீங்க சொல்றீங்க ஆம்பளை தூதர்கள் வந்தார்கள் ஆண்கள் வந்தார்கள் ஆண்கள் வந்தார்கள் தூதன்ல ஆம்பளையும் இல்லை பொம்பளையும் இல்லை தூதன் என்ன இல்லை 
ஆம்பளை மேலே பொம்பளையும் இல்லை பேச்சு பேசிக்கிடலாம் இல்லையா அப்படி இந்த தூதர்கள்லாம் வந்து இப்ப இருக்கிற காலத்துல வந்திருந்தா ஏற்கனவே நம்ம நாடு மோசமா கிடக்கு உலகமே எப்படி இருக்கு மோசமா இருக்கு பெங்களூர் தேசமா இருக்கட்டும் சென்னை இப்ப எல்லாம் வந்து திருமணத்துக்கு முன்பாகவே வாழ்ந்துக்கிறலாம் கல்யாணமே அதுக்கு பேர் என்ன பேரு லிவிங் பாத்துக்கங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாலே வாழ் திருமண வாழ்க்கை சபிக்கப்பட்ட சந்ததி நெகிருக சந்ததி சபிக்கப்பட்ட சந்ததி வாழ்ந்துக்கிடலாம் எப்ப பிடிக்குதோ அப்ப கல்யாணம் முடிச்சுக்கிடலாம் அவங்க கோட்பாட பாருங்க சேர்ந்து வாழ்வாங்களாம் எல்லாமே பண்ணிக்கிடுவாங்களாம் கணவன் மனவரையே வாழ்வாங்களாம் ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் சில வரலாம் முப்பது வருஷமா இருக்கிறான் இன்னும் திருமணம் முடிக்கல ஒத்து வரல அந்த காலத்துல கல்யாணம் முடிச்சுட்டு தான் ஒத்து வரணும்னு பார்ப்பாங்க கல்யாணம் முடிச்சு வச்சுட்டு போக போக என்ன செஞ்சிடும் சரியாயிருமா ஒரு நாள் அடி விழுகும் அதெல்லாம் அப்படின்னு இந்த காலத்தில் அப்படி இல்லை எல்லாம் ஒரு நாள் சேர்ந்து நல்லா வரணும் கடைசி வரைக்கும் வராது எந்த குடும்பத்திலையுமே கடைசி வரைக்கும் ஒத்து வராது அப்படித்தான் பேலன்ஸ் பண்ணி தான் லைஃப்பில் போகணும் குறைகள் இருக்கும் நிறைவு இருக்கும் அதை பற்றி ஒன்றும் கவலைப்படக்கூடாது அப்போ இன்னைக்கு தேவதர்ல வந்திருந்தா அவ்வளோ தான் ஊர் ஊருக்கு அனாத பிள்ளைய தான் கிடக்கும் வீட்டு வீட்டுக்கு அனாத பிள்ளைக்கு தான் போன வர ஒரு வீட்டு தூதன் வந்து ஒரு பிள்ளைக்கு குழந்தை கொடுத்துட்டு போயிடுவான் பத்து மாசத்தில் குழந்தை பெற்றுரும் இன்சில் யார் பேர் வைக்கும் தூதன் காபிரியல் தூதனா வைக்கும் இல்லை விழுந்து போன லூசி பெண் பேரா வைக்கும் அப்படி இல்ல அவர்களுக்கு என்ன உருவமே ஆணும் இல்லை அப்ப ஆண் தூதன் வந்து பெண்ணோடு கூட திருமணம் சொல்லக்கூடாது தூதனுக்கு ஆணும் இல்லை பெண்ணும் இல்லை ஆனால் இன்னைக்கு தூதர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு என்ன பெற உறவுமே கிடையாது திருமண உறவை தேவன் கொடுத்ததே மனிதர்களுக்கு தான் அல்ல சொல்லுங்களேன் திருமண உறவை தேவன் கொடுத்தது யாருக்கு தான் மனிதர்களுக்கு தான் குழந்தை பற்றி கூட கொடுக்க தன்மை யாரு கொடுத்திருக்கிறாரு மனுஷனுக்கு தான் நீங்க வசனம் படிச்சு ஆதி ஆம்பத்தை ஒன்னாம் மாதிரி இருபத்தாறு ஆதாம ஏவாலை பார்த்து நீங்கள் பழகி பெருங்கள் மனுஷர்களை தான் சொல்லுவாரு அதே வாக்கு தத்தத்தை நோவாக்கு சொல்லுவாரு நோவா பழகி ஆபரகாமுக்கு உன் சந்ததி பழகி இப்படி பழைய ஏற்பாட்டிலையும் சரி புதிய ஏற்பாட்டிலையும் சரி பழகி பெருகுங்கள் என்கிற அந்த வார்த்தை மனிதர்களுக்கு உரியது அது தேவதூதனுக்கோ விழுந்து போன லூசி பெருக்க உரியது அல்ல அமேன் சரி ஓகே அப்படி இருக்கிற போது இந்த ஆறாம் அதிகாரத்தில் வந்த இந்த தேவ குமாரர்களை அதாவது தேவனுடைய சந்ததிய சேத்தின் வம்சத்தை எதுக்கு விழுந்து போன தூதர் கூட்டம் சொல்லணும் யாரு சொல்ல சொல்றா தெரிஞ்சுக்கணும் எதுக்கு இந்த போதனைகள் இந்த குலகத்தில் உலாவுது விழுந்து போன தேவ தூதர்கள் கூட்டத்தை எதுக்கு இந்த சந்ததியோடு ஒப்பிட்டு பேசுறாங்க இன்னைக்கு பெரிய பெரிய கல்லூரிலையும் சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஒரு ஆதாரம் இல்லாத ஒரு வசனத்தை எடுத்து என்ன செய்யறாங்க பேசுறாங்க யூதா புத்தகத்தில் ஒரு சம்பவம் வரும் பேதிரு புத்தகத்தில் வரும் அதெல்லாம் அது வேற எதுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனா விழுந்து போன தேவ தூதர்கள் தான் மனுஷரோடு திருமணம் பண்ணினார் என்கிற கோட்பாடு எங்கிருந்து வந்துச்சு இதை யார் கொண்டு வந்தா இது யார் சொல்லி கொடுத்தா தெரிஞ்சுக்கிறணும் ஆதியா புத்தகத்தில் அஞ்சாம் அதிகாரத்தில் பதினெட்டிலிருந்து இருபத்தி நாலு வரைக்கும் ஒரு ஏழு வசனம் இருக்கு எத்தனை வசனம் பதினெட்டிலிருந்து எத்தனை வரைக்கும் இருபத்தி நாலு வரைக்கும் யாரை குறிச்சு போட்டிருக்கு ஏனோக்கு ஏனோக்கு பிறந்தார் வளர்ந்தார் கல்யாணம் முடித்தார் தேவனோடு முன்னூறு வருஷம் சஞ்சரித்தார் காணாமல் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் மொத்தம் எத்தனை வசனங்கள் ஏழு வசனம் தான் அதாவது பதினெட்டாவது வசனத்திலிருந்து இருபத்தி நாலு வரைக்கும் தான் இருக்கும் இங்கே பாருங்க இந்த ஏழு வசனத்துக்கு நூற்றி எட்டு அதிகாரம் விளக்கம் கொடுத்துருக்கிறாங்க நல்லா கவனிக்கணும் வெறும் ஏழு வசனத்துக்கு எத்தனை அதிகார விளக்கம் நூத்தி எட்டு அதிகாரம் என்ன அதிகாரம் அதுக்கு பேர் தான் ஏனோக்கின் புத்தகம் இந்த ஏனோக்கு ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறாங்க இந்த புத்தகம் எப்ப எழுதப்பட்டது தெரியல ஆனா ஏசு கிறிஸ்து வாழ்ந்த நாட்களில இந்த புத்தகம் பரவலாக பேசப்பட்டிருக்கு 
தள்ளுபடி ஆகும்னு சொல்லுவாங்க என்ன ஆகும் அத தள்ளியாச்சு பொதுவாவே இப்ப நம்ம வச்சிருக்கிற இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்துல தள்ளுபடி ஆகும் புத்தகங்கள் இல்ல அறுபத்தாறு புத்தகம் இருக்கு ஆனா இதே ஆர்சி பைபிள்ல தள்ளுபடி ஆகும் இருக்கும் மத்தை புத்தகத்துல இருக்கும் மல்கியாவுக்கு நடுவுல ஒரு பதினாலு சம்திங் புத்தகம் இருக்கு என்ன புத்தகம் அது தள்ளுபடி ஆகமும் வச்சிருக்கிறாங்க அதாவது பர்சுத்தாவினாலே எழுதப்படவில்லை அது மனிதனுடைய கதை என்று சில புத்தகங்களை வச்சிருக்கிறாங்க ஆர்சி மக்களே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாத ஒரு புத்தகம் தான் எனக்கு புத்தகம் எனக்கு புத்தகம் யார் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க ஆர்சி மக்கள் யார் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாத ஒரு புத்தகம் தான் இந்த ஆர்சி புத்தகம் இந்த சாரி ஏனோக்கின் புத்தகம் இந்த ஏனோக்கின் புத்தகத்துல வெறும் ஏழு வசனத்துக்கு எத்தனை அதிகாரம் நூத்தி எட்டு அதிகாரம் விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறாங்க அதுல ஆறாம் அதிகாரத்தில இருந்து முப்பத்தி ஆறாவது அதிகாரம் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட முப்பது அதிகாரம் சேப்டர் போது ஒன்னாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் அதிகாரம் மூணாம் அதிகாரம் இருக்கு இல்லைங்களா அது இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அதெல்லாம் வந்து அவுட் லைன் ஒரு முகவரை கொடுக்குறாங்க இப்போ ஆறாம் அதிகாரத்தில் இருந்து முப்பத்தி ஆறாவது அதிகாரம் வரைக்கும் எழுதுறாங்க எழுதுறாங்க யாரை பற்றி விழுந்து போன தூதர்கள் பற்றி எழுதுறாங்க தூதர்கள் விழுந்தன விழுந்த தூதர்கள் மனுஷகுமார்த்திகளை திருமணம் பண்ணினார்கள் என்று எழுதப்பட்ட புத்தகம் தான் எனக்கு புத்தகம் அங்கதான் அந்த விஷயம் இருக்கு இந்த தூதுகள் என்னெல்லாம் பண்ணுனாங்க அது ஒண்ணுமே உண்மை கிடையாது பூரா என்னது பொய் எல்லாம் பொய்யான ஒரு சம்பவம் தான் ஏனோக்கின் புத்தகம் அதே சபை என்ன செஞ்சிருச்சு தள்ளிருச்சு அதுக்கு பேரு அப்போ கரிப்பா தள்ளுபடி ஆகும் அதை அங்கீகரிக்கல அங்கீகரிக்காத ஒரு புத்தகத்துல இருந்து ஒரு கருத்தை எடுத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட சத்தியத்தோடு கூட என்ன செய்யக்கூடாது நம்ம சேர்க்க கூடாது அலெலுயா அலெலுயா அப்ப இந்த ஏனோக்கின் புத்தகத்துல தான் இந்த கருத்து சொல்லப்படுது அதுல ஒண்ணு என்னன்னா ஏனோக்கு ஜேமன்னாரா விழுந்து போன தூதர்கள் ரசிக்கப்பட வேண்டும் கேட்க எப்படி இருக்கு நல்லா தான் இருக்கு விழுந்து போன தேவதர்கள் ரசிக்கப்பட வேண்டும் அப்படி ரொம்ப ஜேமன்னாரா அவர் ஜேமன் இருப்பாரா ஏனோக்கு தேவனோட சஞ்சரிக்கவே நேரம் இல்ல இதுல அவங்களுக்கா ஜேமன்னாரா சும்மா அள்ளி விடுறது எப்படி அள்ளி விடுறது பொய்களை ஆமா அது பேரே பொய் புத்தகம் தான் ஏன்னா புத்தகம் என்ன புத்தகம் பொய் புத்தகம் தான் இல்ல சும்மா கதையெல்லாம் அழிவு வருது இன்னைக்கு கூட நம்ம நிறைய இதிகாசங்கள் எல்லாம் பார்ப்போம் இல்லைங்களா இப்ப நம்ம நம்ம நாட்டுல கூட கம்பராமாயணம் இதெல்லாம் வந்து இதிகாசம் ஹிஸ்டாரிக்கல் கிடையாது அதை வரலாற்றுல எடுத்துக்கிற மாட்டாங்க கதை மாதிரி படிச்சுக்கிறலாம் நல்லா திருலிங்கா இருக்கு எப்படி இருக்கும் திருலிங்கா இருக்கும் அப்படியே மலையை தூக்கிட்டு போறது அதெல்லாம் திருலிங்கா இருக்கும் அதெல்லாம் சாத்தியமா அப்படின்னால ஏனோக்கின் புத்தகத்துல இருந்த கருத்தை தூக்கி எங்க போட்டிருக்கிறாங்க இப்ப தேவதுன்னு போட்டாங்க ஸோ ஆனபடினால அந்த ஆதி ஆகமத்தின் புத்தகம் ஆறாம் அதிகாரத்தில் வருகிற தேவ குமாரர்கள் முழுக்க முழுக்க பரிசுத்த சந்ததி தேவனை ஆராதிக்கிற சந்ததி அது சேத்தின் வம்சம் இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் தேவனுடைய புத்திரர்கள் அலிலுயா ரோமர் புத்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்தை வாசிப்போம் ரோமர் எட்டு பதினான்கு அடுத்ததாக மத்திய புத்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பது எட்டு பதினாலு மேலும் எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினாலை நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரராயிருக்கிறார்கள் தேவனுடைய ஆவியை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் சொல்லுங்களே அலேலுயா நாம் தான் இன்னைக்கு தேவனுடைய புத்திரர்கள் மத்திய புத்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் அஞ்சு ஒன்பது சமாதானம் பண்ணுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரர் எனப்படுவார் அலையா எத்தனை பேர் சமாதானம் பண்றீங்க நீங்களா யாருடைய புத்திரர்கள் தேவனுடைய புத்திரர்கள் யோவான் ஒன்னு பன்னெண்டு அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவர் ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தா என்னைக்கு ஏசு கிறிஸ்துவன் சொந்த ரசகராக ஏற்றுக்கொள்றோமோ அன்னைக்கு பிதாவாகிய தேவனுக்கு நம்ம எல்லாம் பிள்ளைங்க இப்ப தேவ புத்தர்ன யாரு தேவனை ஆராதிக்கிறவர்கள் அப்ப தூதர்களுக்கு இதுக்கு என்ன இல்ல சம்பந்தமே இல்ல அப்படின்னால இந்த ஆதி ஆகமத்தின் புத்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் 
நம்ம தியானிச்சு இல்லைங்களா அப்ப சொல்லுங்க பரிசுத்த சந்ததியும் பாவ சந்ததியினுடைய திருமண உறவு தான் குறிப்பிடப்படுகிறது காதல் கல்யாணமும் உலக அழிவும் காதல் கல்யாணம் பண்ணதுனாலதான் கர்த்த நோவா காலத்தை அழிச்சிட்டாரு அப்ப தேவ குமாரர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய கூட்டம் தேவ புத்திரர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய சேத்து அம்சம் கத்த உங்களுக்கு நிறைய விளக்கிருப்பாரு பழைய ஏற்பாட்டிலையும் இசைவலர்கள் எல்லாருமே தேவ புத்திர என்று அழைக்கப்பட்டாங்க இசைவல எல்லாருமே தேவனுடைய புத்திர என்று தான் அழைக்கப்பட்டார்கள் உபாகம் புத்தகம் பதினாலு ஒன்று ஏசியா புத்தகம் நாற்பத்தி மூணு ஆறு ஓசியா ஒன்று பத்து சங்கீதம் எழுபத்தி மூணு பதின பதினஞ்சு அடுத்து சங்கீதம் எண்பத்தி ரெண்டு ஆறு இந்த வசனங்கள் எல்லாம் நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரவல் ஜனங்களை கர்த்தர் எப்படி அழைக்கிறாரு தேவனுடைய புத்திரர்கள் நீங்கள் தேவனுடைய புத்திரர் என்றும் உன்னதமான மக்கள் என்றும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருந்தேனே சங்கீதம் எண்பத்தி ரெண்டு சொல்லுவார் இஸ்ரவல் ஜனங்களை பார்த்து சொன்னார் சங்கீதத்தை சங்கீதம் எண்பத்தி ரெண்டு ஆறு யாரை பார்த்து சொல்றாரு இஸ்ரவல் ஜனங்களை பார்த்து சொல்றாரு இஸ்ரவல் ஜனமே உன்னை நான் யாராக முன்குறித்திருந்தே தேவனுடைய புத்திரராக அந்த எண்பத்தி ரெண்டு மட்டும் நம்ம ஆசத்தை முடிச்சிருவோம் சங்கீதம் எண்பத்தி ரெண்டு ஆறு நீங்கள் தேவர்கள் என்றும் நீங்கள் எல்லோரும் உன்னதமானவரின் மக்கள் என்றும் நான் சொல்லிருந்தேன் எங்க சொல்லியிருந்தாரு ஓவாகமா பதினாலு ஒன்னு ஏச நாற்பத்தி மூணு ஆறு ஓசியா ஒன்னு பத்து இங்க எல்லாமே அவர்களை தேவனுடைய பிள்ளைகள் உன்னதமானவரின் மக்கள் என்று கருத்த சொன்னாரு பழைய ஏற்பாட்டில் அந்த சிலாக்கியத்தை யூதல் கொடுத்தாரு அவங்க அதை என்ன செய்யல தக்க வைக்கல இன்னைக்கு அந்த சிலாக்கியத்தை ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக பிதாவை தேவன் நம்ம கொடுத்து இருக்கிறார் ஆனபடினால இன்றைக்கு நாம் தான் பரிசுத்த சந்ததி நம்மதான் தேவன் ஆராதிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் பரிசு சந்ததி நீங்க போய் பக்தியற்ற சந்ததியோடு கூட பாவமான சந்ததியோடு கூட சேர்ந்துடக்கூடாது அலையா சில பேர் சொல்லுவாங்க நல்ல ஆவிக்குரிய ஆண்கள் ஆவிக்குரிய பெண்கள் பல வேலை பார்க்குற இடத்துல படிக்க படத்தை லவ் பண்றது கல்யாணம் லவ் பண்ணிட்டு அவன் வந்து ஆண்டவர் அறியாதவன் இருப்பான் புறஜாதியா இருப்பான் உடனே என்ன சொல்ல தெரியுமா நான் கல்யாணம் முடிச்சு பண்ணி அவங்களை கொண்டு வந்துருவேன் முடியும்ன்ற ரச்சிப்பு கத்தருடைய நீ ரச்சித்துருவாக்கோ ஒன்னவே நீ ரசிக்க முடியல ஆத்மாவே நீ காக்க முடியாம விழுந்துட்ட நீயே பெற்றுக்கொண்ட ரச்சிப்புல நிக்கல இதுல இன்னொன்று ரசிக்க போதாம் வாயில வட சுடலாம் எப்படி வாயில வட சுட்டுக்கலாம் ஆனா சத்தியத்துக்கு ஒத்துக்கிறாது ரசிக்கப்பட்டவனே வேதத்தின்படி லவ் பண்ண மாட்டான் ஒருத்தர் ரசிக்கப்பட்டுட்டான் ரத்தத்தில் கழுவப்பட்டு பரிசுத்தாவை பெற்றுட்டாலே லவ்வுக்கே போக மாட்டான் அவன் இயேசுவத்தா லவ் பண்ணுவான் அப்ப லவ் பண்ண மாம்ச இச்சைகளை நிறைவேற்றுவதுதான் காதல் மாம்சத்தில் என்ன வரும் இச்சைகள் வரும் செக்ஸ் உணர்வு வரும் இந்த செக்ஸ் உணர்வுக்கு தீனி போடுவதான் காதல் என்ன அமைதியா இருக்கிறீங்க அதான் உண்மை லவ் பண்ணிட்டு எல்லாம் அதான் பண்ணது கழுதைய கேட்டா நாங்க மாத்திருவோம் மாத்திருவோம் ஒன்னு மாத்தி மாத்துக்கிறவர் கர்த்தரு ரச்சிப்பு கொடுக்கிறவர் கர்த்தரு ஏன் ஒன்ன அவன் ஓ மாத்து கூட்டு போயிட்டு ஆயிரும் அதனால பவுல் ரொம்ப தெளிவா எழுதுறாரு அந்நிய நுகத்தில் பிணைக்கப்படாது இருப்பீர்களாக ரெண்டு குருந்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் பதினாலுல பவுல் எழுதுகிறார் அந்நிய நுகத்தில் என்ன செய்யக்கூடாது பிணைக்கப்படக்கூடாது விசுவாசிக்கணும் அவிசுவாசிக்க என்ன இல்ல சம்பந்தம் இல்ல இதெல்லாம் சச்சனை பேசினா பெரிய பிரச்சனை வந்துடும் சச்சனை பேசினா பேசுறது இல்ல இன்னைக்கு யாரு சத்தியத்தை இன்னைக்கு சபைக்குள்ள சத்தியம் பேசுறது கிடையாது ஆசிர்வதிப்பாரு பெரிய ஆள் ஆக்கிடுவாரு நீ நல்லா இருப்ப இதான் உபதேச நிக்கி பரிசு சந்தது எப்படி இருக்கணும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற போதனைகள் இன்னைக்கு சபையில குறைஞ்சிருச்சு நாளுக்கு நாள் ஜனங்களை விரும்புறது இல்ல அப்படியே சொல்லிட்டா சபை விட்டு போயிடுறது சரி சபை விட்டு ஆத்மா வெளியே போயிருமே என்பதற்காகவே சொல்றது கிடையாது 
நூறு பண்டிகளை மேய்க்கிறதுக்கு பத்து ஆடுகளை மேய்ச்சிட்டு போயிடலாம் நூறு பண்டிகளை மேய்க்கிறதுக்கு இன்னொரு விஷயம் பரலவத்துக்கு எல்லாரும் போக போறது இல்லை பரலவத்துக்கு நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இன்னைக்கு கிறிஸ்தவம் எல்லாம் பரலோகத்து வந்துடும்னு நினைச்சிட்டு இருக்காதீங்க அன்னைக்கு ஆண்டர் சொல்லிட்டாரு அநேகர் சிலர் இந்த பதத்தை மத்தையில் இருந்து வெளிப்படுத்தின விஷயம் வரைக்கும் நீங்க அழகா பார்க்கலாம் அநேகர் அடுத்து சிலர் அழைக்கப்பட்டவர்கள் அநேகர் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களோ இடுக்கமான வாசலில் பிரவேசிக்கிறவ சில விசாலமான வழிக்கு போகிறவர்கள் அநேகர் அலிலுயா கொஞ்ச பேர் தான் பரலோகம் போவான்னு ஆண்டவரே சொல்லிட்டார் அந்த கொஞ்ச பேர்த்துல நீங்கள் நானா இருக்கணும் அலிலுயா கூட்டத்தை வச்சு இடம் போட்டுறாதீங்க எல்லா கூட்டம் வந்து பரலோகத்துல மூணு அதிசயம் காத்திருக்கு உங்களுக்கு ஒருவேளை கத்த நீங்க போவீர்கள் ஆனால் நாம் போவேனா எத்தனை திசையம் மூன்று அதிசயங்கள் உலக அதிசயமே அங்கே மூணு இருக்கும் முதலாவது அதிசயம் யாரெல்லாம் வருவாங்கன்னு நீங்க நினைச்சிங்களோ அவங்க எல்லாம் அங்கே வரமாட்டாங்க அதான் முதல் அதிசயம் நீ நினைப்போம் அவங்க வந்திருப்பாங்க ஜெவம் பண்ணவங்க பிரசங்கம் பண்ணவங்க வல்லமையா ஊழியை செஞ்சவங்க விடிய விடிய ஜெவம் பண்ணவங்க நினைப்பீங்க இவங்க பரலோகம் போயிருவாங்க பரலோகம் போனா அப்படிப்பட்ட ஆளே வராது அடுத்து யாரெல்லாம் வரமாட்டாங்க நினைச்சிங்களோ இந்தா இவன் வரமாட்டான் இவன் ஐயோ ஊர் சுத்திடுறான் இந்தா இவன் வரமாட்டான் அவன் தான் அங்க இருப்பான் ரெண்டாவது அதிசயம் மூணாவது அதிசயம் நம்ம அங்க போனது அல்லா ஐயோ நானா வந்துட்டேனா எப்பா பெரிய அதிசயம் உண்மைதாங்க நம்மளாம் பரலோகம் போறது பெரிய அதிசயம் தான் அது கத்தருடைய இறக்கமும் அவருடைய கிருபையும் தான் நம்முடைய தகுதியின் அடிப்படையிலேயோ நம்ம ஜபத்தினாலேயோ நம்ம நம்ம பயில் பிடிக்கிறதுனால பரலம் போகிறது இல்லை அவருடைய இறக்கம் தான் நம்மளை கூட்டு போக போகுது நல்லா அவரோட சபை எப்படி இருக்கணும் பரிசுத்தமாக இருக்கணும் எப்படி இருக்கணும் பரிசுத்தமாக இருக்கணும் அன்னைக்கு பரிசுத்தம் உள்ள சந்ததி அசுத்த சந்ததியோட சேர்ந்தனால தான் உலகத்தை அழித்தார் அதே சம்பவம் நம்ம குடும்பங்களை நம்ம வாழ்க்கை நடந்துடக்கூடாது கத்திரவங்களை ஆசிரியப்பாராக ஆமே